Hola, mis queridos amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos, como siempre, a nuestro espacio de Desafíos y Soluciones. El tema de esta oportunidad es la ciberadicción, esa necesidad de conectarnos compulsivamente a nuestro celular, la computadora, la tablet. Bueno, aquí vamos a hablar del tema. Antes de presentarles a nuestro invitado, vamos a revisar, como siempre, un video que tiene eh, la opinión de otro experto y también de nuestros amigos ciudadanos. Vamos a verlo. Bienvenidos nuevamente. La ciberadicción es un problema de adicción a Internet que se observa en menores y en adultos. Entre las principales causas, la ciudadanía afirma que faltan actividades para estas personas. Es por eso que acceden fácilmente a celulares o computadoras. Con tanto tiempo libre, la gente lo que hace es invertirla en algo como la Internet. Y usualmente en la Internet no es que se hacen cosas constructivas. Porque ellos se sienten fuera de la realidad. Son personas que ya crean una dependencia hacia las redes sociales, el celular o la tecnología. Ya viene ligado a que no tienen nada que hacer, al ocio, al entretenimiento. Hacerse una autoevaluación del por qué pasamos tanto tiempo conectados al Internet o empezar a realizar otras actividades para algunos podría ser una solución. Como toda adicción, hay un momento en el que uno se da cuenta que está haciendo algo mal. O sea, de pronto pasar, o sea, llegar a la casa y quedarse en el celular todo el tiempo y no levantarse de allí. Que la familia lo apoye, porque esto es como una enfermedad, ser adicto a algo. Que haga más actividades este, físicas o que se este, involucre más con amigos que puedan ayudarlo. Practiquen algún deporte, salir un poco más a, a la realidad, ¿no? que estar ahí metido en el celular o en, la, en las redes. El ciberadicto incluso puede llegar a aislarse de sus círculos sociales y como consecuencia perder la comunicación con las demás personas. Se aparta o se aísla ¿no? de sus círculos sociales reales en todo caso, ¿no? para permanecer mucho más tiempo en contacto con, con estas redes o, o en, estos, en esta tecnología. Al estar solamente conectado a un, eh, a un aparato, ¿no? podría eh, ya ir eh, disminuyendo ¿no? o haciendo a esta persona un poco más con sentimientos de tipo aplanado, es decir, ya no expresa esas emociones, ¿no? sino todo su contacto y toda su atención va a ser solo dirigida a un, a un aparato. Acordar un horario concreto y moderado de conexión a Internet es lo que se debería hacer si sientes que pasas muchas horas frente a un aparato electrónico, reportó Lenzi Rodríguez. Hoy oh, bien, hemos revisado aquí con nuestro invitado pues el video. Siempre es importante empezar con este video porque nos pone en contexto. Hoy estamos hablando de la ciberadicción. Ya tenemos aquí a nuestro invitado, ya lo vamos a saludar y a presentarlos. Él es el psicólogo Carol Fará y está aquí con nosotros para hablar de la ciberadicción. Bienvenido, muchísimas gracias Carol, gracias por estar aquí en Desafíos y Soluciones. Qué gusto. Gracias. También es un gusto para mí poder venir y aportar un granito de arena. Muy bien, vamos a empezar entonces. Hemos revisado en el video la opinión de otro profesional y también de los ciudadanos que aportan con este programa porque hace honor a su nombre, Desafíos y Soluciones. Sí. El desafío de esta oportunidad es la ciberadicción, un tema del que debemos preocuparnos porque pasa mucho. ¿Qué es la ciberadicción? Bueno, se podría definir como la adicción a una pantalla o a un método de comunicación uh -huh. que existe actualmente, ¿verdad?, eh, como es lógico, empiezas con algo elemental y obtienes una pequeña recompensa de estar conectado, ya sea que juegas un juego y ganas, fíjate que todos los juegos empiezan por algo elemental, o porque te conectas con alguien y lo puedes saludar y lo puedes felicitar. Entonces, esa pequeña acción y recompensa empieza a ir fortaleciendo las conexiones entre las neuronas que más tarde se van a volver las cadenas de donde va a ser difícil salir. ¿Y por qué se da la ciberadicción? Muy bien, buena pregunta. Tenemos que ver que en esta sociedad en la que vivimos hay mucha injusticia. Y también que para poderse mantener en un nivel eh, adecuado de desarrollo, quizás los padres no le dan la suficiente atención a los hijos. Allí entonces tenemos unos desequilibrios que afectan la estructura psicológica de las criaturas. Entonces se van creando unos espacios, unos vacíos. Y el, el, eh, los jóvenes tratan de llenar esos vacíos usando 
cualquier cosa. O sea, me estás hablando de ciberadicción, yo te podría decir adicción a drogas o a cualquier otra cosa. A un juego también, por, por ejemplo. Supuesto. Este podría ser como también otra arista de la ludopatía. Es correcto, ¿sí? Tienen, tienen la misma base neuronal. Uh -huh. Es decir, eh, se van a crear núcleos de neuronas. Porque mira, cuando dos o más neuronas se activan al mismo tiempo, estas fortalecen sus uniones, pongámoslo así. Eh, las neuronas prácticamente no, no saben para qué están funcionando, pero funcionan. Se activan. Se activan. ¿Y cuál es la tarea principal del cerebro? Aprender. ¿Cómo aprende? Precisamente utilizando estos núcleos y esta comunicación reforzada entre neuronas. Si usted deja algo de hacerlo, lo puede olvidar. <coughs> Perdón, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso el cerebro se opone y trata de formar más vínculos. Pero el resultado es que luego esas neuronas quieren seguir moviéndose, vibrando, actuando. Pero usted ya quedó con el vicio. Claro, ya es cuando se convierte en, en un vicio, en una adicción, lo que nosotros llamamos. La ciberadicción eh, se presenta de igual forma en los menores que en los adultos. Muy buena su pregunta. Mire, el problema que tenemos con los menores uh -huh. es que en, el, <coughs> perdón, en esas etapas de la vida es cuando el cerebro pasa por una serie de procesos donde debe descartar unas conexiones que ya no sirven, formar otras, uh -huh. pero se ha podido evidenciar que si, la, si se empieza algún tipo de vicio o manía, qué sé yo, temprano, ya todas esas estructuras no se desarrollan correctamente. Mira, aquí estamos hablando usted y yo, ¿verdad? Sí. Okay. Pero no nos damos sí. cuenta, no podemos sentir que con cada, cada intercambio de información el cerebro cambia. Se comprobó en ratones que pudieron ver que en tan solo unas cuantas horas donde trataron de enseñarles algo, uh -huh. sus neuronas habían desarrollado núcleos o, de, o, o dendritas, ¿verdad? Que es donde llega la información del axón, pero en gran cantidad. La comparaban a las, al, al brócoli por la cantidad que se habían desarrollado. Entonces, yo le estoy contando algo a usted, usted me dice cosas, yo aprendo de lo que usted me dice, usted aprende de lo que yo le digo, y en nuestro cerebro todo está reformateándose en este preciso instante. El cuento ese de que las neuronas se quedan fijas para toda la vida, eso ya no existe. Y ahora se habla de plasticidad cerebral, perdón. Y ahora que estamos hablando de, de cyber adicción es tremendo porque tenemos a través del internet demasiada información y si empezamos desde pequeños <risa> es terrible. Sí, 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 sí. Yo coincido. El con riesgo usted. es muy grande. Pero mira, por otro lado, si a mí me, me traen un problema como este, pues yo le diría al joven, al niño, le diría, oye, ¿y no te gustaría tú mismo crear tus propios juegos? Y si me dice que sí. Fíjate, la demanda de buenos programadores es tan fuerte que puedes encontrar páginas web donde te enseñan gratis a programar celulares, computadores, uh -huh. porque ellos están buscando gente que se destaque y enseguida lo contratan. Perfecto, no, eso está muy bien porque definitivamente estamos en la era tecnológica de todas estas plataformas que nos sirven para mantenernos comunicados a nivel global. Eh, ya también se ha hablado, eh, ha sido tema de discusión el hecho de que estamos conectados con el mundo pero nos desconectamos de nuestro círculo familiar, pero eso es, es otro tema. Estamos acá hablando de la ciberadicción y bueno... Eh, ¿Cuándo pasamos esa línea? La pregunta es, ¿cuándo pasamos esa línea entre el uso necesario de Internet y ya se vuelve esto en una adicción, en una ciberadicción? La pregunta se responde de la siguiente forma. Todos tenemos cosas que hacer, trabajos con los que tenemos que cumplir, uh -huh. obligaciones donde tenemos que trabajar. En el momento en que todos estos trabajos y todas estas obligaciones se van quedando en un segundo plano, uh -huh. o sea, ya estamos frente a una adicción. Hay que prestar adicción, hay que prestar uh -huh. atención, no adicción, atención para uh -huh. solucionar este tema, ¿verdad? Claro, la persona, Sobre todo si es en los niños. Correcto, y te puedes ver que la persona descuida su apariencia personal, uh -huh. la persona ya no come a las horas que tiene que comer, 
Ya no habla con nadie. Ya no, ya empieza a volverse un solitario, correcto. Bueno, de eso vamos a seguir hablando, vamos a seguir desarrollando el tema luego de esta pausa. Hacemos la primera pausa aquí en Desafíos y Soluciones. Muchísimas gracias a todos por su atención. Estamos hablando de la ciberadicción y es un tema muy importante, hay que prestarle atención. Se presenta tanto en los menores como en los adultos y debemos aprender a establecer cuándo pasamos esa línea entre el uso necesario de Internet, porque debemos, es muy importante lo que encontramos en Internet, debemos utilizar de manera adecuada, pero cuando ya pasamos ese límite y se convierte en una ciberadicción. Ya regresamos, el tema está muy interesante, no se vaya. ¿Qué te parece María Clara? Si invitamos a nuestro público a que comparta con nosotros cada mañana y que sea parte de este programa. Por supuesto que sí, nosotros estamos aquí con los brazos abiertos como siempre, llenas de entusiasmo, llenas de emoción para proporcionarles a ustedes algunas herramientas para que puedan avanzar en este camino de crecimiento espiritual maravilloso por el que todos estamos irremediablemente transitando. Así que sean parte de Punto Cero. Descubre nuestra app. Ahora Max TV directamente en tu móvil. Descarga tu aplicación de Max TV online y disfruta de su programación. Max TV de Ecuador para el mundo. Descarga app Max TV online. Qué buen programa, cómo se ve. Y mira la cantidad de mensajes, quieren que hablemos de la diabetes, quieren que hablemos del estreñimiento, es un montón de mensajes tú. Mira, acá quieren que hablemos de la hipertensión arterial, que también los problemas de la visión y muchas mamás que quieren que tratemos del mal comportamiento de los niños, imagínate. Me encanta. ¿Y tú de qué quieres que hablemos aquí en Médico Online y Max TV Online? Dinos, escríbenos a nuestro WhatsApp y danos el tema que quieres que hablemos. A todos les vamos a contestar y los vamos a invitar. Porque estar sano es una muy buena idea. De la andropausa de mi marido, les puedo hablar yo. Y bien, estamos de regreso en Desafíos y Soluciones. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos hablando de la ciberadicción con nuestro invitado, el psicólogo Carol Fará. En la primera parte del programa hemos identificado qué es la ciberadicción, cuándo es necesaria... Eh, estar conectado a esto, Correcto. a esta, ¿cómo se puede decir? A internet, medios, medios a estos de medios, a estas diferentes plataformas, ¿no? Y cuando pasamos esa línea, vamos a seguir conversando cómo es el comportamiento de una persona que ya es una ciberadicta, sea menor o sea adulto, en general. Muy bien, bueno, eh, primero, si, si no eres un ciberadicto, uh -huh. pues tú trabajas con tu celular, pero llegas a la casa, lo apagas y lo metes en el cajón. Entonces puedes tener vida con tu familia, con la gente que te rodea, con los vecinos, con los panas del barrio. Uh -huh. Incluso así tu trabajo implique tener contacto siempre con, con estas herramientas cibernéticas, pero llega un momento en que automáticamente te desconectas. Por supuesto, vamos, si yo ah. soy un médico y, y alguien me puede llamar por emergencia, uh -huh. entonces yo dejo activada solo esa función, que uh -huh. esta persona que me va a llamar solo en ese momento suene. Uh -huh. ¿Ya? Claro. Y, 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 y entonces queda guardado para que yo pueda eh, compartir con la familia. Pero a veces tú vas a una reunión y, y encuentras que, eh, vamos, todos se sientan a la cena y todos están viendo el celular y no están conversando entre ellos. No solo en una reunión, en la familia, la mamá con el celular, el papá con el celular, los hijos también, independientemente de la edad que tengan y, y lo que hay es una desconexión familiar y una, una conexión tremenda con el Internet. Estamos ya ahí ya estamos pasando la línea, ya nos podemos encender una alarma que se puede convertir en una ciberadicción. Eso también de que a veces esas conductas en donde eh, miramos a todo el mundo, adultos, niños, eh, están a cada rato mirando si el, tele, si el teléfono sonó, eh, si tienen algún mensaje, ah, y ya, el, ya es como un tic. ¿Y el reloj? Y, eh, sí, ¿Te sí. ¿Te visto eso, el, el iWatch? Sí, 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 las personas están ahí de pronto, ah, sí, ah, ah, sí, ah, ah, sí, ah. sí. espérame, ah, 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 ah. Entonces no terminas de hablar lo que tienes que hablar, uh -huh, ni siquiera uh -huh. porque están pendientes de sus aparatos. ¿Qué se puede hacer en esas situaciones? A ver, pero, ¿Cómo contrarrestamos eso? Primero tenemos que aceptar tal vez que tenemos una ciberadicción, reconocerla y, y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, yo sí creo que las personas deberían darse cuenta. Ajá. 
porque... Pero deben tener unas pautas sí, claras. Sí, es correcto, es correcto. Vamos, una pauta clara. A ver. Primero, si ni siquiera puedes dormir por estar conversando o, o chateando por, en la máquina Muy esta, válida, muy válida. Entonces ya eso es una señal de alarma. Perfecto, muy bien, muy clara. Ya. Bien. Si te dan las 11 de la mañana en un fin de semana y todavía no te has bañado, ni te has afectado, ni has hecho lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer uh -huh. por estar prendido del celular. Excelente. Ya Segunda eso. pauta muy clara. Ya es un llamado de atención. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Listo. Sí. Ahora, estás con el, your significant one. Uh -huh. Estás con tu esposa uh -huh. o estás con tu marido, ¿no? Uh -huh. Con de, tu familia. Con tu familia. Estás con tu familia y te das cuenta de que hay silencio. <risa> Y, te, y levanta la cabeza y mire, y vas a ver que todos están en sus celulares. Sí. Esa es otra señal de alarma. Y que es una conducta que se repite varias veces, ¿no? Yeah. Y te cuento una más. Ajá. Se te queda el celular en la casa y se te acabó la y vida. Y perdiste la mitad, de, yo iba a decir la mitad de tu vida, pero es Correcto. verdad, la vida se Correcto. te acaba, ¿no? y se te acabó se te la vida. Se el mundo abajo, mi celular, ¿qué hago? Y, y, claro. ¿Qué pasó? Se quedó. Me fui al cine. No, mi celular se quedó, es terrible, estoy sin el celular. Ya, eso ya es una señal de alarma. Eso Voy tranquilamente al cine sin el celular. Y en los niños todavía hay más, porque bajan sus calificaciones, empiezan a volverse un poco más solitarios... Si les quitas el celular, se ponen muy, muy, muy molestos o se deprimen. Se irritan, se, se irritan. irritables. Exactamente. Entonces ahí tienes tú ya unas señales notorias, muy, uh -huh. muy, muy, eh, que tenemos que tener en cuenta, muy importantes. Uh -huh. Muy bien, muy ejemplo. claras, muy bien puestas, muy bien ubicadas y, y realmente hay que tomarlas en cuenta porque si decimos por lo menos sí a tres, claro. ya debemos tomar cartas en el asunto. Eh, ¿Cómo se puede contrarrestar esto, esta situación? Porque también queremos darle aquí a nuestros amigos que nos están mirando, bueno, ya está bien, me identifico. La verdad es que visto, 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 visto a todas estas situaciones que indican que soy un ciberadicto. ¿Qué hago? Bien. Aquí podríamos clasificarlas en dos áreas. Bueno, vamos. Ya. Primero, si no estás totalmente adicto. <risa> hay niveles, hay grados de adicción. Hay, hay grados, hay grados. <risa> bien. Entonces, encuentra algo que te guste. Cuando no había celulares, ¿qué hacías? Leía un libro, Lee. un verdadero aquí, aquí como me gusta a mí, el libro de hoja. <risa> Perfecto. Bueno, muy bien, leer. Eh, sigue siendo importante la lectura. Sí. A veces converso, por ejemplo, ahora que hubo esta crisis, yo le pregunté a la gente, ¿qué estabas haciendo? Ah, viendo series. ¡Viendo series todos esos días! <risa> Y, ah, me quedan viendo. ¿Y tú qué hiciste? Yo estoy tomando un curso por internet de cómo invertir en la bolsa. Discúlpame. <risa> o sea, claro. si ya las cosas aquí ya no se pueden, si ya nadie te llama, si, nadie, si no está pasando nada, tendré que hacer otra cosa en otro lado. Pero no me voy a pasar 11 días. Claro. Discúlpame que me, que no, me, muy me bien, emociono. Me excelente no me voy a pasar 11 así. días viendo series. Claro. ¿En qué planeta vives? Claro. O ya. no siempre viendo series. No, y estaba leyendo tres libros más. Perfecto, sí, muy bien. Te puedo mostrar mi celular que hay. Y también hacía libros. también algo de ejercicio. Y ejercicio, por supuesto. Claro, por supuesto. Claro. Y compartiendo con la familia. Cuando podíamos salir, lo hicimos. Claro. Claro, ¿cómo? Hasta en casa. Uno tiene eso. actividades para hacer en casa. Tal vez, tal vez eh, qué sé yo, cocinar juntos, eso, eso eh, es. no sé, conversar, hacer alguna actividad. En casa eso también es. se puede compartir de manera bonita, se puede integrar de manera bonita. Hay Correct. tantas alternativas. Lo importante es ponerse a pensar, identificar qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos une, ¿no? O aprender algo nuevo. O sea, vamos, qué sé yo, leer música. Sería jugar ajedrez algo así Vamos, exacto hay tantas cosas algo que, así te, como, que te pueden como reprogramarse te a, a ver claro. yo creo que cuando ya uno dice estoy pasando demasiado tiempo con estas herramientas tecnológicas yo ya soy un ciberadicto claro. entonces lo que tengo que hacer es como sentarme después de que lo he aceptado y reprogramarme tal vez sí, y pensar sí, sí, sí. Y pensar, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta hacer? ¿Será que toda mi vida debe girar alrededor del Internet? Que es bueno, ¿ah? ¿eh? No lo estamos satanizando. No, no, no. Porque el Internet manera. nos conecta con el mundo, nos entrega información muy valiosa, nos hace crecer como seres humanos, eh, en conocimiento, etcétera, etcétera. La, los estudiantes pueden investigar, los maestros también. En fin, es una herramienta maravillosa. Y en esta época, el que no la aprovecha, el que no se aprovecha del Internet, pues realmente como que va a tener también ciertos problemas. Yo creo que los excesos son malos. 
el, el estar cero conectado a internet también tiene sus desventajas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de cuando estamos sobre conectados, ¿no? Es Entonces, todas las eh, recomendaciones que usted nos ha presentado en este momento realmente son muy valiosas. ¿Qué les podemos decir a todas las personas que nos están viendo en este momento? Más recomendaciones ya específicas cuando ya se ven en esta situación. Bueno, a ver, no nos olvidemos también que estos temas tienen que ver con los vacíos que quedaron en la niñez. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, allí yo les... Llenar una cosa eso, por otra. Claro, y terapia, vamos. Eh, Bien. ¿Cuántas veces haces un chequeo físico al año? Uh -huh. Un ser humano común y corriente, ¿cuántas veces chequea su físico al año? Generalmente una, ya, o dos. O dos. O dos. Ahora yo pregunto, y también dentro de ti es muy importante la forma de pensar. ¿Cuántas sí. veces chequeas la forma de pensar con un profesional? Cero, en mi caso no. ¿Te das acuso, cuenta? Así es. Entonces, una de las soluciones es, simple y llanamente, terapia. Porque un profesional, un psicólogo como yo, nos hemos preparado para hacer esto. Definitivamente. Saber y estar conscientes de que existen profesionales que nos pueden dirigir. La persona que va a donde un psicólogo, vamos a aprovechar la oportunidad para recalcar, no es porque está ni loca, ni enferma, ni nada, va a conversar, va a tener una terapia, porque el psicólogo es, es el que tiene la experiencia, es el que tiene los estudios, es el que tiene los conocimientos y el que nos va a ofrecer los caminos y las alternativas que al final nosotros vamos a escoger, ¿verdad? Corríjame es, usted es. si estoy equivocada. No, está muy bien, de acuerdo. Y nosotros sabemos cómo hacer que la persona salga de esos núcleos de neuronas que están uh -huh. llevándolo a un error uh -huh. y se coloque en otros. Que no ha de ser sencillo, ¿eh? Solos yo no, creo no. que no vamos a poder, pero se puede. Exactamente. Y con ayuda ¿Qué? profesional, más. Exacto. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Más si es, sabe algo de programación neurolingüística, uh -huh. Como le abre, caso. gracias, <risa> le abre un abanico de opciones que normalmente las personas no alcanzan a ver. Y esa es otra cosa que también debemos aprovechar, porque la tenemos aquí. Por ejemplo, profesionales como usted que realmente nos pueden aportar muchísimo. Siga, por favor, que lo interrumpí. No se preocupe, estamos a las órdenes. Entonces, el, la, la evolución que uh -huh. ha tenido la psicología en nuestra época, uh -huh. incluso eh, se está orientando ahora hacia algo que no es nuevo, uh -huh. que es la escuela de la terapia breve. Esto ya. surgió en Palo Alto, California, etc. Bueno. Pero ahora ya no es como antes, que ibas por años donde un psicólogo. Eso ha cambiado por completo. Uh -huh. De modo que eso eh, también nos puede ayudar muchísimo, ¿ves? Así es, hay un abanico de... Exacto. De ayudas, podemos decir, de soportes. Exacto, ¿sí? entonces solamente como para retomar, te diría que las personas tienen que empezar a hacer las cosas que les gustan, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Siempre que no dañen a otros. Por supuesto, claro, ¿verdad? siempre así es. Y eso es lo importante en la Exactamente. vida. Exactamente, uh -huh. tienen, van a tener una nueva dirección, se van a poder desarrollar un poco más, vamos... Y, y, y van a hacer una contribución a, sus, a la familia y a la sociedad. Muy bien, con esas palabras y esas recomendaciones de nuestro invitado, el psicólogo Carol Fará, nos quedamos en este espacio de desafíos y soluciones donde hemos hablado de la ciberadicción. Hemos aprendido muchísimo en este momento y esperamos pues, que el contenido de este programa les haya servido a ustedes también de mucha utilidad. Como siempre, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Abrazos, besos para todos y será hasta un próximo desafío. 